夫人，咱不能再免费了，咱店都快被吃穷了。你懂个屁！哎呦我去！想成大事儿，必须不择手段。哼，小丫头骗子，我就不信了。我熬不死你我！哎哎哎哎！为什么不让我们进去啊？这是,是全场免费的嘛？去去去，一边待着去，一边待着去。免不免费对你们来说都是一样的，反正你们都吃不起。怎么去去？瞧不起我们啊？免费也是要分人的，知道吗？你这不是骗人吗？哎，走走走走走！对啊，走走走走走走走！你干嘛去？我我我去请王大人吃饭。不准去。你整天搞什么请客啊、吃饭呢、啊？有什么用啊？关键时候他们谁来了？不是，咱店现在已经人满为患了，那些大人物怎么来？再说了，那官府关系是要搞的嘛。哼，你别以为我不知道你天天吃哪儿私混。那教坊司有你相好的呀？一派胡言，夫人。我正如三代书香门第，自小饱读诗书，学富五车，我怎能行那苟且之事？你们这些读书人呢，最闷骚。呀，夫人，这种玩笑可千万开不得。云姐，别宅了，都到三盆了。你有张良计，我还有过墙梯呢。要跟我玩是吧？我跟你奉陪到底。一定是菜品，一定是菜品样式太少了。要不，我再多想几个新的。不对不对不对，菜品新奇，口味独特固然重要，但一味的好吃并不见得是生意持久。招揽顾客容易，但是想要留住他们，却非易事。可是我做的菜品，比醉霄居好吃啊。但是。相对于熟悉的味道、低廉的价格、独特的口味，便不值一提。毕胜芳和醉霄居的这几个回合，想必你也对做生意有所体会了吧？醉霄居家大业大，要是那云落奴铁了心要跟咱们死磕到底，那该怎么办呀？那就关门大吉。啊？那我岂不是一辈子都还不了欠你的钱了？喜欢甜的。毕胜芳刚出炉的美食喽，小姐姐，毕胜芳，毕胜芳，不用了，在那边，那边，那边，毕胜芳，跟我走吧。谢谢谢谢。哎，小姐姐，小姐姐，嗯，不用不用。毕胜芳，不用了。人们的饮食习惯是长期记忆的形成，一味的搞创新可能会激起猎奇心，但时间一久，人们还是会去找寻自己熟悉的味道。
勇敢是因为有你在我身旁，坚强是因为有你温柔我。就算我们会天各一方，再相遇依旧模样。曾经青涩生长，倔强绽放，我愿一生收藏。那些眼泪、汗水与炙热滚烫，这辈子无望。未来像你的风，一起翱翔，穿越无数风浪。爱永远是我们最温暖的光。照亮彼此心中前行的方向，愿一生收藏